name is Aileen. Today's question. Paano po gagawin dun sa mga nakaka-experience ng hair loss? Baka naman makalbo na ako nito. May chance ba na mag-stop ang hair loss? Yung pag-follow kay ketogenic diet o kaya naman pag-follow kay low-carb diet is not the reason kung bakit tayo nagkakaroon ng hair loss. Medyo parang weird kasi kaya naman tayo nagka-hair loss kasi nga nag-change tayo ng diet and yun yung keto and low-carb. Pero hindi talaga sila yung may direct na reason kung bakit nangyayari ito. Itong si hair loss na experience natin to kasi nagkaroon ng drastic change yung diet natin. At syaka maliban pa doon yung katawan natin na ninibago. Kasi dati, ang ginagamit natin na source of energy is glucose. Yung glucose na nanggagaling kay carbs, yung glucose na nanggagaling kay sugar. Ngayon na nag-shift tayo into keto, into low carb, hindi na si glucose yung ginagamit natin na source of energy. Si fats na ngayon yung ginagamit natin na source of energy. Dahil sobrang laki ng change na naganap sa katawan natin, syempre naguguluhan ngayon yung katawan natin. Nagkigera sila doon, hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Sobrang laking change nun guys para sa katawan natin. Nakakas stress yun para sa mga organs natin. Dahil nagtatry pa lang sila na mag-adapt. Yung mga unimportant na organs eh hindi muna nila sinusuplayan ng proper nutrition. Ang focus muna nila is yung mga main organs. Dun muna nakafocus lahat ng nutrition, lahat ng vitamins, lahat ng minerals. Kasi natatakot sila. Kasi akala ng katawan natin merong problema. Eventually, makaka-adjust naman yung katawan natin at marirealize niya na mas okay pala na fats ang ginagamit as source of energy. Hindi yung kailangang ikatakot yon kasi normal naman yon Kasi nga, nagkaroon ng malaking change. Kailangan nyo lang bigyan ng time yung katawan ninyo para makapag-adapt, para makapag-adjust. Pero, applicable lang to kung ginagawa ninyo properly ang ketogenic diet, si low-carb diet. Kasi, yung iba, kaya sila nakakalbo. Kaya nalalagas ng bongga yung buhok nila kasi hindi nila ginagawa properly si keto, si low carb. Eh kung nung ginagawa mo nga properly si keto, si low carb, may possibility pa rin na maglagas yung buhok mo kasi nga nag adjust yung katawan mo, ba diba? What more pa kaya kung gagawin mo ng hindi tama si keto? Number one dyan is yung calorie deficit. Yung iba kasi kaya nagkikito, kaya naglo-low carb kasi gustong mag-lose ng weight agad-agad. Kaya willing sila na ang daily carb intake nila or ang daily um, calorie intake nila is 80 to 100. Samantalang ang normal na calorie intake nila is supposed to be 3,000. Anyare! <laughs> Nakakatawa pero merong mga gumagawa nito. Sobrang nakaka-stress po yun sa katawan natin. Eh di ba nga, stress na yung katawan natin kasi nag-shift tayo ng fuel. Tapos, yung calorie deficit pa na ginagawa mo is sobrang baba. Maliban pa doon, kapag yung katawan natin nag-lose ng weight drastically, nakaka-stress uli yun sa kanya. Kaya, maglalagas rin yung buhok mo. Kahit na anong klase ng diet naman yung gawin natin, kahit mag-vegan tayo, mag tayo, mag- lalagas din yung buhok natin. Ma-experience din natin yun. Kasi malaking pagbabago yun para sa katawan natin. Kaya ang paglalagas ng buhok ay matitigil kapag na intindihan na ng katawan natin na wala namang problema. Normal lang yan. Nag-change ka lang ng diet. Pero kung yung mga mistakes eh ginagawa mo, yung hindi ka kumakain ng tama, tapos eto pa, hindi ka kumakain ng gulay, hindi ka nagsusupply ng proper na vitamins na minerals. Yung kinakain mo lang palagi is itlog, chicharon, pork chop, bacon, mga unhealthy fats. Tapos hindi mo dinadagdagan ng gulay. Eh, sa gulay tayo kumukuha ng vitamins and minerals na kailangan natin para sa healthy na buhok. Eh, syempre, maglalagas talaga ng maglalagas yan. Kaya kung ginagawa mo naman properly si ketogenic diet, si low-carb diet, hindi ka naman nagka-calorie deficit ng bonggang-bongga, tapos enough naman yung pagkain mo ng gulay everyday at saka healthy fats, 
yung kinakain mo, then no need to worry. Yes, medyo nakakaparaning nga naman kapag ang dami-daming buhok yung nakita mo sa, ano, sa, ang tawag doon? Sa, sa heg ng bathroom. Pero, mawawala din yan. Ano kasi yan eh, ang buhok kasi natin may mga faces kasi yan. Yung first face niya, yun yung healthy pa. Yung growth, yung tipong kapag binunot mo yung buhok mo, yung strand niya, yung yung root niya. So, ang taba-taba pa, tapos ang puti-puti pa, nasa first stage pa siya. Kapag pumunta na siya dun sa second stage or second phase, ano dun na yung medyo nakahiwalay na siya dun sa mismong scalp mo. Dahil humiwalay na siya ng konti, konti na lang rin yung nakukuha niya na vitamins, na minerals, na nutrients galing sa'yo. Tapos yung third phase naman, yun yung malalagas na yung buhok mo. Kasi dahil kakaunti na lang yung nutrients na nakukuha niya. Over time, syempre, unti-unting mamamatay yung buhok. So, pagdating dun sa third phase, malalagas na siya. Ang nangyari lang sa ating buhok, dahil nagkito tayo, dahil nag-low carb tayo, napabilis yung pagpunta ng strands ng buhok natin dun sa second phase. Kasi, hindi naman talaga siya humiwalay dun sa ating scalp. Kaya lang, kakaunti na yung sinusupply na nutrients ng katawan natin. Kasi, syempre, kailangan mag-focus sa heart, sa liver, sa, ano, sa kidneys, ganon. So, yun lang, guys. So, as long as ginagawa nyo ng tama si Kito, si low carb, walang kailangang ikabahala. Kasi, kapag natapos kayo dyan sa face na yan, babalik yung buhok ninyo, mas healthy, mas glowing, mas shiny tapos mas makapal pa. Meron akong ginawa na video about ketogenic diet or low carb diet in relation sa hair loss. Andito yung link sa description or dito sa taas maglalagay ako ng ano, yung yung lumalabas sa taas, cards yung tawag doon. So, yun lang guys. Uh, thank you so much for watching and have a good day. Bye.